சார் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்னு அதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் வேரியபிள் செப்பரபிள் அப்படின்னா வேரியபிள் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் தென் வி இந்த மாதிரி வரும் இதை வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக பிரிக்கணும் வி எல்லாம் ஒரு சைடு தென் எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு அல்லது டி எல்லாம் ஒரு சைடு இந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிளை ஒரு எல்எஸ்எஸ்லேயோ அல்லது ஆர்எஸ்எஸ்லேயோ மற்றொரு வேரியபிளை இன்னொரு சைடு வச்சுட்டு பேர் தான் வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தடு கொஸ்டின் செய்கிறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது நம்ம முதல் வரிசை முதல் படி ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபஸ்ட் டிகிரி ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபஸ்ட் டிகிரி அப்படின்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு டிஎக்ஸ்னு என்ன ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஒரு ஒரு முறை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம் இதனுடைய டிகிரி என்ன ஒன்று ஸோ இதனுடைய டிகிரி வந்து ஒன்று தென் ஆர்டரும் ஒன்று அந்த டாபிக் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸசைஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வரக்கூடிய அத்தனை கொஸ்டினுமே டிஒய் பை டிஎக்ஸை தான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த எக்ஸ் ஒய் வி டி இது எல்லாமே ஒரு செப்பரேட்டாக தனித்தனியாக வச்சுட்டு சம் வந்து நம்ம செய்யணும் இது சம் செய்கிறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் மாறிகளை பிரிக்கும் முறை எனக்கு தமிழில் சொல்கிறத விட இது இங்கிலீஷில் சொல்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அது வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு முறையும் வேரியபிள் செப்பரபிள்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினு இங்கே என்ன இருக்குன்னா நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எழுதலை எம் இன்ட்டு டிவி பை டிடி ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் கேவி அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இந்த இடத்துல நமக்கு என்னென்ன வேரியபிள் நமக்கு இருக்குது வியும் டியும் இருக்குது இங்கே இருக்குது இதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எஃப் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டாம் இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வி தனியாக டி தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன வி தனியாகவும் டி தனியாகவும் செப்பரேட்டாக பிரிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எப்போவுமே இதில் என்ன கண்டிஷன்னா இந்த டிவி டிடி இது எல்லாமே நமக்கு நியூமரேட்டரில் இருக்கணும் அதாவது எதில் இருக்கணும்னா தொகுதியில் இருக்கணும் இல்லாட்டி மேல் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகத்துக்கு மேலே தான் இருக்கணும் இப்படி இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல இருக்கணும் டிவி டிடி கீழே வந்து வேண்டாம் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இருக்க கூடாது ஸோ தட் இப்போ டிவியை மேலே எழுதிக்கிறோம் டிடியும் மேலே எழுதிக்கிறோம் அதாவது இது ரெசிப்ரோக்கெலாம் போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இந்த இதை வந்து அப்படியே ரெசிப்ரோக்கெலாம் அந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டு டிவி மேலே இருக்குது இது எங்கே வந்துடும் கீழே வந்துடும் ஸோ எஃப் மைனஸ் கே வி இதை புரிஞ்சிட்டேன்னா சம் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஸோ வாட் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வியும் டியும் தனித்தனியாக நம்ம கொண்டு வரணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டிவியும் டிடியும் மேலே இருக்கிற மாதிரி மேலேன்னு என்ன இந்த சைடு மேலே இருக்கா இங்கே இருக்குது இந்த சைடு மேலே இருக்கா இங்கே இருக்குது நான் சொல்கிறது சைடுஸாக இருக்குமோ என்னவோ தெரியல புரிஞ்சுக்க இந்த டிவியும் டிடியும் மேலே தான் இருக்கணும் இப்படி இந்த இடத்துல தான் இருக்கணும் இப்படி கீழே டவுன்வர்டாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு செய்கிறது வந்து சிரமமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது இன்டகிரேட் பண்ணணும் டேக்கிங் இன்ட் அடுத்த தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து இன்டகிரேட்டிங் போத் சைட் த இது வந்து நம்பர் ஒன்று இது வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அடுத்தது எது எடுக்கணும் இன்டகிரல் வந்து இதுதான் வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் ஸோ வி தனியாக டி தனியாக நம்ம எடுக்கிறோம் அப்புறம் டிவி டிடி இது வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் இன்டகிரேட் வந்து பண்ணுறோம் ஸோ இன்டகிரல் எழுதுகிறப்போ இங்கே ஒன் பைன்னு வச்சுக்கோ அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த டிவியெல்லாம் இந்த இடத்துல வச்சுக்கோ ஸோ இன்டகிரல் இங்கே ஒன் பை எம் இந்த இடத்துல டிடி இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு தென் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் பை எம்மை வெளியில் எடுத்துரு சரி அது கூட அப்புறமா எடுக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த டினாமினேட்டட் இருக்கிறத டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண பண்ணணும் இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணு இது டி ஃபார் டிஃப்ரென்சியேஷன் இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எஃப் என்ன ஆயிரும் ஜீரோன்னு ஆயிரும் வி என்ன ஆகும் ஒன்று அப்படின் மாதிரி மைனஸ் கே வரும் இது வந்து நியூமினேட்டரில் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இது 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 வந்து கண்டிப்பாக எங்கே இருக்கணும் நியூமினேட்டரில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி 
it should be in the numerator it should be in the numerator ladhe onnu pannike ipo dina f of x inga irundha idanoda f dash of x inga irukku idha namakku general book la kuduthirukkaradhu idha na summa kolagira ipdi solra keela f of x irundha idanoda differentiation mele vande irukkanum idhu dhaan general appo inga apdi illa ena idha differentiate panna enna vandhudhu minus k varudha minus k inga illa appo enna pannikina multiply by minus k so multiply by minus k ரெண்டு சைடு மைனஸ் ஒரு சைடு மட்டும் எப்பவுமே போடக்கூடாது ரெண்டு சைடும் போடணும் அப்போ இங்கே மைனஸ் கே பொறுத்து எஃப் மைனஸ் கேவி தென் டிவி தென் ஈக்குவல் டு இங்கேயும் நம்ம என்ன போடணும் மைனஸ் கே இது வந்து கண்டிப்பாக போடணும் இதுதான் அடுத்த ஸ்டெப்பு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப டைம் அது வேகமாக சொல்கிறேன் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்தால் இங்கே எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கு உடனே இது எப்படி எழுதுகிறேன் லாக் ஃபார்ம்டே எழுதுகிறேன் ஸோ லாக் எஃப் மைனஸ் சரி என்ன இருக்கு எஃப் மைனஸ் கேவி ஸோ எஃப் மைனஸ் கேவி ஈக்குவல் டு இதை வெளியில் எடுத்துட்டு தென் மைனஸ் கேபிஎம் வெளியில் வந்துட்டு இங்கே என்ன வரும் இன்டர்கலும் டியும் கேன்சல் ஆகிட்டு வெறும் டி மட்டும் இருக்கும் இந்த ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறத போட்டணும் எப்பவுமே இதில் வந்து இது இது கேன்சல் பண்ணிவிட்டு டி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது இங்கே ஒன் அப்படின்னு வரும் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண டி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் நமக்கு தகுந்த மாதிரி ஈஸியாக எப்படி தோணுதோ அந்த மாதிரி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறேன் இப்போ சி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சி கண்டுபிடிக்கிறது தான் பிகினிங் டே எஃப்பும் ஜீரோ வே டியும் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்கு ஸோ டு ஃபைண்ட் சி ஸோ கியர் யூ ரைட் டு ஃபைண்ட் சி சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இட் இஸ் கிவன் T ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்டு விஆர் எஃப் வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு அப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா இந்த இடத்துல என்ன எழுதிக்கலாம் லா எஃப் இங்கே என்ன இருக்குது இது வந்து ஜீரோன்னு வந்துருச்சா ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் சி வித் இம்ப்ளேஸ் சி ஈக்குவல் டு லா எஃப் ஸோ சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது என்ன பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் எதில் எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணு ஸோ தட் லாக் எஃப் மைனஸ் கேவி ஈக்குவல் டு மைனஸ் கேபிஎம் டி ப்ளஸ் சிக்கு பேரில் என்ன எழுதிக்கிறோம் லாக் எஃப் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டோம் ஸோ இதோட முடியல இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது அந்த சைடு கொண்டுட்டு இது இந்த சைடு கொண்டு மைனஸ் இந்த சைடு வர்றப்போ ப்ளஸ் ஆகிடும் அந்த இடத்துல லாக் எஃப் மைனஸ் லாக் எஃப் மைனஸ் கே வி மைனஸ் வந்து என்ன ஆகும் லாக் எம் மைனஸ் லாக் என் லாக் எம் பை என் இல்லையா லாக் எம் பை என் எழுத முடியா ஸோ இந்த பே எஃப் பை இங்கே எஃப் மைனஸ் கே வி அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டேன் இந்த இடத்துல கே பை எம் டி இந்த லாகை கேன்சல் பண்ணால் இங்கே என்ன மாதிரி இ ஆயிடுமா ஸோ டி எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்ம் லாகமிக் ஃபார்மே எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்ம் மடக்கை வடிவத்தை நம்ம இது அடுக்கு வடிவமாக நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன எழுதிக்கலாம் எஃப் பை எஃப் மைனஸ் கே வி இது அப்படியே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணினா யூ கெட் த புக் ஆன்சர் தென் ப்ராக்கெட் எஃப் மைனஸ் கே வி ஸோ ஈக்குவல் டு எஃப் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஸோ வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட்னா வி ஒரு பக்கம் டி ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துட்டு இன்டகிரேட் பண்ணணும் இன்டகிரேட் பண்ண பண்ணுறதுக்கு முதல்ல இந்த டினாமினேட்டினுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் நியூமரேட்டரில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு